thank you, gentlemen. Let's take a uh, few questions in English, and then we'll move towards the Urdu section. You want to ask the question? Shahid Bhai, you have to Having played in the T20 Blast, you uh, have the first-hand knowledge of all these England players. How tough they are going to be for Pakistan in this home series? I think England is one of the best white ball sides in the world. Uh, and uh, having played county cricket over there this season, um, having looked at the standard of cricket, um, and we're, we're not surprised at all with, with what England possess as a team. Um, we get a lot of representation during the PSL. Um, and they've always been important players. I mean, you can look at players like Alex Hales, Moin Ali, um, David Willey played for us this year. Um, so we know um, they are one of the best white ball sides in the world, and uh, they will pose a very uh, good challenge for us. So, I mean, it's an exciting time uh, to be a Pakistani player. It's, uh, it's probably the ideal preparation to play one of the best sides in the world before, before the T20 World Cup. So I think we're, we're very glad that we're playing a side like England. Sure. Yeah, gentlemen at the back. Shan, how, how much a part did you playing in county cricket yourself how much a part did that play in your recall for Pakistan, do you think, this year? I'd like to think so, that it was a, uh, a very big stepping stone uh, in, uh, in terms of uh, me making uh, sort of into the, into the T20 side over there. Um, the PSL was a big, big step up. Uh, performing on that level obviously gives you a lot of confidence. And then having played the Vitality Blast over there um, and getting some runs over there, I think that was very important to sort of just put my name out there. Um, what was brilliant was I got to play a lot of cricket in county cricket. Um, I figured myself out as a person, as a batsman. I felt that I owe a lot of, uh, a lot of, uh, gave a lot of credit to Derbyshire, uh, Mickey Arthur for, for the time that they invested me over there, and and just being around all grounds, playing against players that have played for England, that are around in the England setup, um, international players that played the Vitality Blast as well. I think. It's one experience that I will always regard when it comes to my development as a player. A lot of people think that, you know, that there's too much cricket in England, but did, did you actually benefit from batting so much? <laughs> I think as a batsman you can take that. Um, probably the worst bit was fielding that much. Um, you don't like to be in the field for long hours, but when it comes to batting, I didn't mind playing so many games. And I think as a cricketer, when you play in day in, day out, um, the number of games you play. We played, I played 15 T20s, I played about eight four-day matches, eight one-day matches. So I think as a cricketer, you, you learn a lot by playing a lot, and that's how you rectify your mistakes, that's how you make yourself a better player, and that's when you come across some very decent players and, and you learn from them. I mean, I witnessed uh, one of the best T20 innings over there by Alex Hales. He scored 91 of 33 balls against us. So. Uh, I mean, that was as a T20 batsman, that was that was a good innings to sort of see. Obviously, when you're in the opposition, it's not that good, but still, it was one of the best T20 innings that I've seen. Yes, sir. Hi, Sean. What uh, what does it mean to Pakistan cricket to have England here after all these years? I think, as we look at it, 17 years um, it's taken, and then again, I've said this before: having one of the best white ball sides in the world um, to come here to tour Pakistan. It means a lot to the people of Pakistan. I think I just read a tweet yesterday that said Joss Butler is actually in Pakistan. So uh, that, that signifies how much, how much Pakistani people love cricket, how much they follow cricket, how much um, neutrally they follow cricket as well, that they want sides like England, um, Australia just toward Pakistan, hopefully New Zealand's coming soon as well. So these are amazing signs for Pakistan and Pakistani cricket that we get to play with the best teams in the world. Ask question in English, then we'll move to Urdu. Sean, could you just sort of talk us through how you see your own development as a T20 batter over the last few years um, and sort of what you see your, your biggest strengths being at the moment? I think I've been very fortunate to play the PSL um, for five years in a row now. I've played for the same team. Um, for the last year, we've had uh, a coach like Andy Flar um, uh, at, at Multan. Um, I think I've developed my role quite a lot over there. I've batted with different partners. Um, we've had really good T20 players actually playing in that setup. I mean, I've had James Vince, Riley Russo, uh, Tim David, and then if you look at our local batsmen, we've had Rizwan, we've had Khushtil, we've had Soeb Maksud. So I think I've picked up a lot from them. Um, in terms of my own de development, when I went to the Vitality Blast, I think my task was now, I was kind of on my own. I didn't have that that luxury of, of big players that I had in Multan, but I was still able to learn a lot from, from a guy like Wayne Matson, 
Uh, Mickey's been a very successful coach. Um, we kept talking about my game. We tried to take it to the next level, and I think learning never stops. Um, I've got to some place now where I was five years ago. I mean, I'm, I'm happy with that, but as a player, the game's always evolving. You have to evolve as well, so I think my next step is to, to sort of meet the demands of international T20 cricket and hopefully uh, make a good career out of it. Majid Bhai and Shakur Bhai. Shan, uh, uh, you were performing in three formats, but people said that Shan is a five-day cricket player and a four-day cricket player. Now, you have come back in this format in the format of Pakistan. You have come back in this format, which is the most fast format, although you have also run runs in 1120 in 1120. So, to play home ground in 1120, to come back in 1120, is there any pressure? Look, Majid Bhai, I think जो जो भी क्रिकेटर होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपने मूल के लिए खेले तीनों फॉर्मेट्स खेले और जहाँ तक T20 की बात है I think इस बार सबसे अच्छी जो चीज हुई है कि इस साल में ही अभी तक साल में तीन महीने भी बाकी हैं चार महीने भी बाकी हैं उसमें already कोई 36 37 गेम्स खेलने हैं T20 क्रिकेट के तो जब आपने इतने सारे मैचेस खेले होते हैं आप उसको कैसे और रन्स किए होते हैं उसमें तो I think pressure एक साइड पे डालना चाहिए और आपको ट्रस्ट करनी चाहिए अपनी एबिलिटी जब आपने इतने मैचेस खेले होते हैं रन्स किए होते हैं आपका एक प्रोसेस होता है आपका एक फॉर्मूला बना हुआ होता है तो कोशिश यही होगी कि जो अच्छी चीजें की हैं चाहे वो PSL हो चाहे वो Vitality Blast हो चाहे वो National T20 Cup हो कोशिश यही करूँगा कि जो अच्छी चीजें की हैं वो अपने साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में लेकर जाऊँ और जहाँ लगेंगी कि इसमें इसमें मुझे अपने आप को बेहतर करना है कुछ खामियाँ हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी बेहतर करूँ और जो पेस है इंटरनेशनल क्रिकेट की जो टीम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से खेलूँ शान आपकी जो वापसी हुई है मतलब अभी तक यही कहा जा रहा था कि ऊपर की जगह नहीं बनती आपकी जो जिस तरह रिजवान और बाबर खेल रहे हैं मिडल ऑर्डर की बात हो रही है कि आप हो सकता है तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे तो इसको किस तरह देखते हैं क्योंकि अभी तक आपकी जो भी परफॉर्मेंस रही है आपने अपनी ओरिजिनल जो पोजिशन है उसमें ज़्यादा रन आपके ओपनर की हैसियत हैं तो कितना ये चैलेंजिंग होगा आपके लिए ये चैलेंज हर हर क्रिकेटर के ऊपर होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें टाइमिंग पर भी डिपेंड करती हैं कभी ऐसा होता है कि कंपटीशन इतना हाई होता है प्लेयर्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं कि जो आपकी प्रिफर्ड चीज़ होती है आपकी इवन जगह जो होती है वो टीम में नहीं बनती मैंने हमेशा अपने आप को फ्लेक्सिबल रखा है जब मैं पहले साल मुल्तान का कप्तान भी बना था तो दो मैच बाद में नंबर तीन पर मैंने खेलना शुरू कर दिया था टी में जो मैंने पहले नहीं किया हुआ था इस साल नेशनल टी ट्वेंटी में भी मैंने कोशिश की कि जिस नंबर की बात हो रही थी अपने आप को नंबर फोर पे लाया थोड़ा उसको ग्रेजुअल किया कि जो मैं काउंटी के वनडे मैचेस खेलने गया था उस पर नंबर तीन पे आया ताकि जब मैं नेशनल टी ट्वेंटी का वक्त जब आया तो मैंने आराम से तीन से चार पे अपने आप को एडजस्ट किया और देखें क्रिकेटर को एडजस्टमेंट करनी होती है अगर सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए खेलना पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना और जो टीम का रोल होगा जो उस पोजीशन का रोल होगा जो सिचुएशन का रोल होगा मैं कोशिश करूंगा कि वही सीखूं और वही अप्लाई करूं और चैलेंज हमेशा लिया है लाइफ में और चैलेंजेस आगे भी लेते रहेंगे क्योंकि जो रिवॉर्ड मिलता है वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और कम्प्लीट करने में मिलता है शान जैसे आपने कहा कि जो भी पोजिशन होगी जो टीम की रिक्वायरमेंट होगी उस पोजिशन पर लेंगे लेकिन फिर बाद में अगर रन्स नहीं होते तो फिर अक्सर मैं आपकी बात नहीं कर अक्सर खिलाड़ी फिर शिकवा भी करते हैं कि मुझे वो नंबर नहीं मिला जो मेरा था जिस नंबर में मैं रन्स कर सकता हूँ देखिए मुझे कोई शिकायत नहीं है ये ये शान मसूद के बारे में नहीं है पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान की टीम है मेरी ख्वाहिश हमेशा से रही है क्रिकेट खेलूँ पाकिस्तान के लिए खेलूँ मुझे जिधर भी जगह मिलेगी मैं खुशी से खेलूँगा जहाँ मैं नहीं परफॉर्म करूँगा वो मेरी अपनी गलतियाँ होंगी और पास्ट में भी जो परफॉर्म ना करने की पनिशमेंट्स मिली हैं वो मेरी अपनी गलतियाँ हैं वो मैंने खुद ही उन गलतियों को कबूल किया और हमेशा कोशिश की है कि जो गलतियाँ की हैं उनको रेक्टिफाई करूँ अपने आप को बेहतर प्लेयर बनाऊँ और जब तक मैं खेलता रहूँगा जो भी फेलियर्स हैं या जो भी चीज़ है वो मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो टीम की रिक्वायरमेंट है मैं हमेशा उसके लिए खड़ा हूँगा شان ابھی تک جو ٹی ٹونٹی کرکٹ تھی ایسا کہا جا رہا تھا کہ بس یہ دپل کرکٹ ہے جو مار دھاڑ ہو لیکن ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ بلکل یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی سائنس بنتی جا رہی ہے کہ آپ کی پونگنگ سکور کرتے ہیں آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں میرے خیال سے کوئی ایک صحیح طریقہ نہیں ہے کھیلنے کا چاہے وہ بیٹنگ ہو چاہے وہ بولنگ ہو ہر ٹیم کا اپنا بلو پرنٹ ہوتا ہے ہر ٹیم کی اپنی سٹرنٹ ہوتی ہے تو ایز ای پلیئر آپ کو سب سے پہلے اپنا رول دیکھنا چاہیے کہ میرا رول کیا ہے اور پھر آپ کو اس رول کے حساب سے کھیلنا چاہیے ہر دن الگ ہوتا ہے کسی دن آپ دو سو چیس کر رہے ہوں گے کسی دن آپ ایک سو چالیس چیس کر رہے ہوں گے کسی دن آپ 
शाहिन शाह अफरीदी जैसा फास्ट बॉलर खेल रहे हैं पी में अगले दिन आप राशिद खान को खेल रहे हैं तो ये अलग अलग चैलेंजेस आते हैं और आई थिंक एक प्लेयर को इस दौर में क्रिकेट के इस दौर में चाहे वो टेस्ट हो वन डे हो या टी ट्वेंटी हो आपको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए आप इंग्लैंड की आप टेस्ट टीम देख लें जिस तरीके से अब वो खेल रही है तो आपको भी गेम के साथ इवॉल्व होना चाहिए आपको भी गेम के साथ फ्लेक्सिबल रहना चाहिए शायद काफ़ी अर्से बात आपकी वापसी हुई है टीम में तो इस दौरान कभी जहन में आया कि मेरी वापसी नहीं हो सकेगी तो ये मरला कितना कठिन था और दूसरा ये बता दें कि आपके अपने शहर में जाहिर आप, आपके अपने शहर में मैचेस हो रहे हैं तो आपके ऊपर भी प्रेशर है कि फैंस का आपके जो चाहने वाले हैं टिकट्स वगैरह आपसे मांग रहे हैं <laughs> सबसे पहले टिकट्स का कहते हैं टिकट्स का तो हमेशा प्रेशर रहेगा और घर वालों को भी डिसअपॉइंट करना होता है तो पी में ही हमने देख लिया था स्पेशली जो लास्ट ईयर लाहौर से फाइनल हुआ था आई होप ऐसी सिचुएशन वापस ना आए देखें सेकेंडली इसमें इसमें प्रेशर की कोई बात नहीं है वही मैं कह रहा हूँ ये एक खेल है आप इसे इंजॉय करते हैं जी थॉट्स आते हैं कभी कभार के शायद मेरा कम वापस ना हो शायद मैं पाकिस्तान के लिए कभी वापस ना खेल सकूं, लेकिन आई थिंक मुझे ज़्यादा दूर देखने की ज़रूरत नहीं है एक साल पहले जो मेरे सिस्टर के साथ वाक़ हुआ उसके बाद मुझे पता चला कि ज़िंदगी असल में क्या चीज़ है खेल से बढ़ के ज़्यादा चीज़ है तो ये खेल खेलना इस खेल से कमाना इस खेल से अपने मुल्क के लिए खेलना इससे बड़ी बात नहीं हो सकती ज़िंदगी में इससे बहुत बढ़ के चीज़ें और बहुत खुश हूँ कि जो भी क्रिकेट खेल रहा हूँ चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो काउंटी हो चाहे वो इंटरनेशनल हो कोशिश करता हूँ वही खेलूँ और वही इंजॉय करूँ लास्ट टू अच्छा शान आपको कहा जाता था कि फोर डे फाइव डे के प्लेयर हैं आपने बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट की है अपनी एज अ प्लेयर किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया और किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मदद दी आपको टी प्लेयर बनने में देखिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन वही होती है कि आपने आप अपने आप को किधर एज अ प्लेयर लेके जा सकते हो आप अपने आप को कितना स्ट्रेच कर सकते हो और मेरी यही कोशिश होगी जब तक मैं क्रिकेट खेलूँगा मैं देखता रहूँगा कि मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है आ, मेरी मेहनत या मेरा जो रवैया है गेम की तरफ वो मेरे हाथ में ये मेरी हमेशा मोटिवेशन रही है रिजल्ट को मैंने हमेशा साइड पर रखा है और कोशिश ये की अपने आप को बेहतर से बेहतर प्लेयर बनाऊँ शान बड़ी मेहनत की आपने काउंटी में ज़बरदस्त परफॉर्म किया उसके बाद आप जो हैं टीम में वापस आए बातें ये भी हो रही हैं कि शान मुस्तबिल का कप्तान भी है क्या इस सिलसिले में कोई तैयारी कर रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं आई थिंक हर चीज़ हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए हर सिचुएशन में आपको अपने आप को रखना चाहिए आ, इस वक्त मैं पाकिस्तान टीम में आई थिंक मेरी पहली टी ट्वेंटी रिप्रजेंटेशन है आ, मुझे इसको देखना चाहिए इसको खुशी से बनाना चाहिए आगे की चीज़ें देखें हमारे हाथ में नहीं आगे क्या होता है इस वक्त पाकिस्तान टीम बड़े अच्छे हाथ में एक अच्छा पाकिस्तान का प्रॉब्ली ग्रेटेस्ट एवर बैट्समैन जो है वो पाकिस्तान को लीड कर रहा है तो मेरे मेरे कभी भी ऐसे कोई थॉट्स नहीं आते थैंक यू सो मच छोटी सी अपडेट है रिजवान और शॉन टेट नहीं आज दोनों थोड़ा सा रेस्ट करें शॉन टेट की थोड़ी सी तबीयत डाउन थी अपडेट करते रहेंगे थैंक यू